তো আজকের বিষয় হচ্ছে যে ড্রোন অনেকে নকে যে ভাই ড্রোন কিভাবে বানাবো কোথা থেকে শুরু করবো কিছু বুঝতেছি না আর কোন জিনিসগুলো কিনলে উপর একটা ড্রোন ভালোভাবে হবে তো ড্রোনের ক্ষেত্রে কেনার ক্ষেত্রে প্রথমে মাথা রাখতে লাগবে যে আমি আসলে ড্রোনটা কী টাইপের বানাবো আর ড্রোন নর্মালি হয় রেসিং ড্রোন হয় আর রেসিং ড্রোনে যাওয়ার আগে কিছু প্রাথমিক পর্যায়ে আছে যেমন যে ড্রোনের যে রিমোটটা যে কন্ট্রোলার রিমোট কন্ট্রোলার ওটা একটু টাফ ওটা একটু চালানোটা একটু টাফ নর্মাল গেমিং আমরা যেগুলো চালাই ওগুলোর মতো না এগুলো একটু টাফ কারণ এখানে যে স্পিডের ব্যাপারটা আছে ওটা প্রথমে যদি আমি ড্রোন শিখতে যাই সেক্ষেত্রে আমার কম দামি থেকে শুরু করা উচিত প্রথমে কম দামি বলতে খেলনা ড্রোনও পাওয়া যায় খেলনা ড্রোন দিয়ে রিমো হাত ক্লিয়ার করার জন্য হাত মানে শেখার জন্য স্টার্ট করা যায় তো তারপরে যে প্রথমটা হচ্ছে ড্রোন প্রথমে কম দামি দিয়ে শুরু করা উচিত কম দামি বলতে এই না যে একবারে কম দাম মিডিয়াম টাইপের তো এর মধ্যে বানা ড্রোন বানাইতে গেলে প্রথমে যেটা মাথায় রাখতে লাগে সেটা হচ্ছে যে আমার কোন ফ্রেম আমি ইউজ করতেছি ড্রোন বানানোর ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি নর্মালি যদি প্রাথমিক পর্যায়ে যে ড্রোনগুলো বানানো এগুলো একটা আকার বড় হয় তো দু টাইপের ড্রোনের মধ্যে একটা হচ্ছে রেসিং ড্রোন আর একটা হচ্ছে নর্মাল যে আমার ড্রোনগুলো এগুলো জিপিএস অ্যাড করা যায় ক্যামেরা অ্যাড করা যায় তারপরে আপনার আপনি যা কিছু চান আর কি বোর্ডগুলো ইউজ করতে পারবেন তো এটার ক্ষেত্রে ড্রোনের প্রথমে যে ব্যাপারটা আছে ফ্রেম ফ্রেমের উপরে ফ্রেম এটা আপনার ফ্রেম যখন কিনবেন ফ্রেমের ওই ফ্রেম বেস কিছু মোটর পাওয়া যায় যেমন এই ফ্রেমের জন্য মোটর আমি চাইলে এটা ইউজ করতে পারি চাইলে এটা ইউজ করতে পারি আর এখানে তো একটা ইউজ করছি তো এই মোটরগুলো আসলে ড্রোনের মোটরটা এটা ডিপেন্ড করে ফ্রেমের উপর প্লাস আমি এই ড্রোনটা কি হিসাবে বানাচ্ছি যেমন আমার যদি ল আমার যদি অনেক স্পিড আর টপ মানে অনেক উচ্চাতে উঠাইতে লাগে ড্রোন তো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু যে কোনো মোটর ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমার মোটর ইউজ করতে লাগবে কেভি বলতে একটা কথা আছে মোটরের হিসাবের ক্ষেত্রে কেভি মানছে কিলো ভোল্ট তো আমার যদি খুব ফাস্ট এবং অনেক উঁচায় ড্রোন নিয়ে যেতে লাগে সেক্ষেত্রে আমার কেভিটা থাকতে লাগবে বেশি যেমন এই ড্রোনটা আমি চাইলে অনেক ফাস্ট ইউজ করতে পারবো এবং অনেক উঁচায় নিতে পারবো তো এই কে এই ড্রোনের মোটরগুলো কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে ছোট কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে অনেক পাওয়ারফুল একটা মোটর এটার রেড কেভি হচ্ছে সাতত্রিশশো পঞ্চাশ তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ কেভি তো তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ কেভির এই মোটর এটা হচ্ছে ব্রাসলেস মোটর আর এই কিন্তু এটা কিন্তু ছোট কিন্তু এটার কেভি অনেক বেশি কারণ আমার অনেক স্পিড রেসিং ড্রোনগুলো নর্মালি অনেক হাই স্পিড হইতে লাগে আর অনেক পাওয়ারফুল হইতে লাগে আর এটা যেটা এটার ক্ষেত্রে ড্রোন আমি মোটর ইউজ করছি আপনার চোদ্দোশো কেভি চোদ্দোশো কেভি তো চোদ্দোশো কেভি মানে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যত বড় ড্রোন একটু বড় যদি ড্রোন হয় তো সেক্ষেত্রে যদি আমার খুব ফাস্ট আর বড় ড্রোনগুলো কি আসলে খুব ফাস্ট মানে উড়ানো সম্ভব হয় না মানে আমরা যদি বানাইতে যাই তাহলে ওগুলো খুব ফাস্ট চালানো খুব সোজা না তো সেক্ষেত্রে ওগুলো কি লাগে অ্যাক্সেলারেশন আর টর্কের যে হিসাবটা মোটরে এটা 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 অ্যাকুরেসিটা ঠিক রাখতে লাগে যেমন আমার একটা জায়গায় ড্রোনটা আমার একটা জায়গায় স্টেবল রাখা প্লাস থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রিতে ঘোরা বা ফ্লিপ করা তো এই ক্ষেত্রে এই এই ফ্রেমের মোটরগুলা ভালো এই ফ্রেম মোটরগুলো যথেষ্ট এই ফ্রেমের জন্য এই মোটরগুলো ভালো তো এটা গেলো মোটরের মোটরের সেকশনে মোটরের ক্ষেত্রে তো দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমার যে মোটর যে আমি ইউজ করবো প্রোপাইলারটা এখন এই মোটর টা অনেক বড় সাইজের মোটর যার কারণে আমার প্রোপাইলারটা অবশ্যই এটা রেশিও আছে একটা এই রেশিওটা আমার ফলো করে এই এই প্রোপাইলারগুলো ইউজ করতে লাগবে আবার এটার প্রোপাইলারগুলো অনেক ছোট এটা এটা হচ্ছে বড় হচ্ছে এটা তো প্রোপাইলারগুলো অনেক ছোট তো এই প্রোপাইলারগুলা যত ছোট প্রোপাইলার মোটর যত ছোট এর কেভি মানে স্পিডটা তত বেশি থাকে তো এই এই টাইপের ড্রোনের ক্ষেত্রে আমার আমি যে ফ্রেমটা হাতে নিছি এই টাইপের ড্রোনের ক্ষেত্রে প্রোপাইলার মোটর ফ্রেম গেল এখন আরেকটা যে ব্যাপারটা আছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে যে আমি আমার রিমোট থেকে যে আমি কমান্ডগুলো সেন্ড করব ওটা রিসিভ করব রিসিভ করার পরে আসলে কোথায় এই কমান্ডটা ডিকোড হবে কোথায় এই কমান্ডটা প্রসেস হবে এই প্রসেসটার জন্য যেটা ইউজ করা হয় ওটা হচ্ছে কন্ট্রোলার যেমন এখানে আমি এটা ইউজ করছি কিউ কিউ তো সবচেয়ে সস্তা সস্তার মধ্যে কিউ কিউ আছে ভালো এটা স্টেবল থাকে ভালো কিউ কিউ আছে সিসি থ্রি ডি আছে কে কে আছে তো এগুলো হচ্ছে সস্তা 
मैं ये फ्रेमर मध्य मोटर प्रोपायलर और यार ये कंट्रोलर ये कंट्रोल सस्ता प्लस अनेक इजी चार चार मोटर आज चार्ट मोटर चार्ट कानेक्शन दीते लगे और जी हमारे रिमोट थी सीगनल सेंड करब रिसिवर जे आज रिसिवर इटार जो एक पोर्ट तो पाँचा यूज कर ले कनेक्शन देवर पर बैटारि कानेक्शन दी बस एनाफ तो ये ये गलो नर्माली की कि क्षेत्र में तो जरा एक एडभांस लेवे जरा इूनिवार्सिटी लेवे जरा प्रोजेक्ट करते चाय ड्रोन ने तर क्षेत्र में यहाँ बनाले अवश्य चलो ना तो तर एक एडभांस जगह आज है जमन डिजाइन नाजा आ डिजाइन नाजा कि वोटार भरे अपना जिपीएस एड कराया तो क्षेत्र में वोटार प्रोजेक्ट अपनी अनेक सुविधा पा जमन आपने ड्रोन का उड़ा को कारण अपना मन हो आनी फ्लैग आनते पर ना तो अटो होम अटो होम बैक आपनर जो बैक जी सूच आपनी जो प्रेस करें तो ड्रोन जिपीएस जेहतु आटा तो आपनर जो वोट फ्लो कर गेस वो आर बैक आसुजायी तो वोट डिजाइन ना जा बनान क्षेत्र तो वोटा गलो हमार ड्रोनर प्राथमिक पर्या बनान पर ए ड्रोन बनाले खाली होना ड्रोन मेन प्रयोग हे वार्ल्डे क्यों ड्रोन ड्रेसिंग चैम्पियनशिप है तो वहीने जो ड्रोनगुल्लो यूज कर ड्रोनगुल्लो चालाते हुए अपनार सरण पाँचा थ दसटा ड्रोन भांगते लागे मैं उड़ाई शिखे भांगते लागे तपर जो अपने शिखते पर मैं ड्रोन पायलट जाके परफेक्ट एक ड्रोन पायलट होते हम अपने अपन अनेक ड्रोन उड़ाइते लागे ड्रोन चालान शिखते लागे तो ये ड्रोन का देखा जा तो ये रेसिंग डोर गा ड्रोनगुल मूलत है कि यू अपने जो कान फ्रेम तेल अपने पोषा ना तो रेसिंग ड्रोन बनाते हुए अपना अवश्य सलिड वार्क से आपनर जो डिजाइनिंग पर आपनर जो हिसाब बुझेन जो अपना ड्रोनर सैजे हिसाब जो मोटर हिसाब बुझे तेल अपना सलिड वार्क से डिजाइन करते करारे थ्री डी प्रिंटार आ थ्री डी प्रिंटारे अपने प्रिंट कर ड्रोनर प्रत्येक पार्ट से क्योंकि थ्री डी प्रिंटार पिन करा तो जार कारण ये जो फ्लाई करा पर भांगे जाए तरह क्योंकि और अनेक बनाना जाए मैं प्रिंट कर बनाना जाए तो क्षेत्र में रेसिंग ड्रोने शिखार एट सुविधा जेटा अपने जो ही भांगुक खूब सहजे सार्विस करा जाए और इटार भेतर सार्किटगुल आज सार्किटे धाप आम नीचे तो हम पावर डिस्ट्रिव्यूशन जो अपन बोर्ड जो बला है पावर डिस्ट्रिव्यूशन बोर्ड मोटर जो आसार डिस्ट्रिव्यूशन बोर्ड और यार सब चे बी सुविधा हे इ एस सी बोलते एक कथा आ इ एस सी जिन जी जो मोटर चालाते चाहिए मोटर हमें जस्ट पजिटिव और नेगेटिव जो कनेक्शन दी तेल क्यों होना एखे इलो कलर जो जिन वायर आटे आसले मूलत यटार भेतर जो मैगनेट आ मैगनेटर फोर्स तैरि कर तो ये चालान जो मोटर हमें जेको ब्रासलेस मोटर चालाते गले ड्रोन क्षेत्र में इ एस सी नामक एक डिवाइस यूज करते लगे इ एस सी डिवाइस हो जमन य तीनटार कनेक्शन एखे तीनटार साथ ये जाए मेन बैटार साथ नर्माली बारो भोल्टेज जो है जो मोटर जो भोल्टेज आ कि वोटार बारो भोल्टेज साथ डाटा डाटा रिसिव करारे हमें जो हमारे फ्लैट कंट्रोलार रिमोट थी जो डाटा सेंड करब वोट फ्लैट कंट्रोलारे प्रसेस हार पर डिकोड करारे जो हमारे ए वारे एक वायरट आए वायर डाटा ट्रांसमिट हो इ एस सी इ एस सी पर डिकोड कर सीगनल ट्रांसमिट कर मोटर का कौन अनुजाई घुरा उचित कत स्पीडे घुरा उचित तो ये गलो इ एस सी तो ये रेसिंग ड्रोने की रे रेसिंग ड्रोने अपनी यह आलदा भाव इ एस सी को यूज करते पर तो इ एस सी इ एस सी मैं हे इलेक्ट्रनिक स्पीड कंट्रोल तो ये अपनी ओई ए इ एस सी अपनी आलदा भाव यूज कर मैं स्पेस नहीं तो जार कारण डिजाइन कर सार्किटा जमन एखे जो आचे एट अपना पावर डिस्ट्रिव्यूशन बोर्ड जमन जो बैटारि कानेक्शन ये दी बैटारि कानेक्शन दिल बैटारि कानेक्शन देवा पर यहाँ अलरेडी एखे तीनटा लेयारे सार्किट देखा जा नीचे पावर डिस्ट्रिव्यूशन और मजखान जो है फ्लैट कंट्रोलार और तर उपरे जो है ये हे अपार जमी जो रिमोट कंट्रोलार यूज करब हमारे रिमोट कंट्रोलार यार जो डाटाटा सेंड हो डाटाटा सेंड रिसिव रिसिव हो एंटिनार माध्यम तो हमारे तीन लेवे ये आ रेसिंग ड्रोनर क्षेत्र यूज करी और एन किसु 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 किस फ्लैट कंट्रोलार बोर्ड पावा जाए जेटार मध्य क्या एक साथ पावर पीडिवि मैं पावर डिस्ट्रिव्यूशन बोर्ड और आपनर जे इ एस सी मड्यूल फ्लैट कंट्रोलार अपना सब किस एक साथ ही थे तो थार कारण कि आसल वहीगुल्लाइज करा चाहिए ये यूज करा सब चे भो कारण जो एक सार्किटर मध्य सब किस तक ड्रोन जो अपनी अनेक फ्लाई करबें जमन ये अपना फ्लाई करते मिनट एखे हमें तीनटे बैटारी सीजे यूज करा तो जो अपनी बीस मिनट ये ये फ्लाई करते चान नर्माली बीस मिनट है ना और कम है कारण 
বলা হয় যে বিশ মিনিট আসলে বিশ মিনিট হয় না বারো মিনিট পনেরো মিনিট তেরো মিনিট এইভাবে উড়ানো যায় তো এটাতে পাওয়ার বোর্ডটা অনেক গরম হয়ে যায় তো গরম হলে আপনি ওটা ইউজ করতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে রেসিং ড্রোনগুলো বানানোটাই বেস্ট সবচেয়ে বেস্ট হয় তো এইগুলো রেসিং এখন রেসিং ড্রোন আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে রেসিং ড্রোন আপনি খালি চোখে দেখে মানে আপনি জাস্ট দেখে আপনি ড্রোন উড়াইতে পারবেন না ওটার জন্য আপনি স্পেশাল ভিআর গ্যা ভিআর গ্লাস ইউজ করতে লাগে যেটার জন্য কিনা এখানে একটা ক্যামেরা ইউজ করতে লাগে ওই ক্যামেরাতে আপনার ওটা ওয়াইফাই আপনার রেডিও ট্রান্সমিট ডাটা ট্রান্সমিট করে ভিডিও আপনি ভিআর দেখতে পারবেন তো ওটা গেলো রেসিং ড্রোনের ক্ষেত্রে এখন আসি রেসিং ড্রোন শেষ আপনার নর্মাল ড্রোনও শেষ এখন আসি যারা বিভিন্ন ভিডিও শ্যুট করতে চায় ভিডিও শ্যুট বলতে যারা শর্ট ফিল্ম বানায় ইউটিউবে যারা ভিডিও বানায় প্লাস মুভিতে যারা করে আসলে নর্মালি নাটকের জন্য বা আপনার মুভির জন্য যে ড্রোনগুলো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিজেআই প্যান্থম এটা থ্রি ক্যামেরা অনেক জোস এক কথা অস্থির কিন্তু এই ড্রোনটা অনেক বড় তো এই ড্রোন যদি আপনি ফ্লাই করতে চান এটা প্রোপাইলারগুলো খুলে রাখা হয়েছে তো এটা যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে আপনি প্রথম দিন কিনে এটা উড়াইতে পারবেন না যদি না আপনি আগে কোনো ড্রোন ইউজ করে থাকেন কারণ এটার কন্ট্রোলিং ক্ষমতা কন্ট্রোলিং খুবই ইজি কিন্তু আপনার ড্রোন সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে লাগবে নাহলে প্রথম দিনে ক্র্যাশ আর ক্র্যাশ মানে এক লাখ টাকা পুরো শেষ তো বাংলাদেশে এই ড্রোনগুলো এখন ঢুকছে ভালোই তো এটা এটা আসলে আমেরিকান ভার্সন এটা হচ্ছে স্যানজেন চায়না স্যান স্যানজেনে তৈরি করা তো স্যানজেনের ড্রোনগুলো কি ওরা আপনারে বলেই দিবে ওদের একটা কোড আছে ডিজিআই কোড আছে তো ওরা আপনার বলেই দিবে যে আসলে এটার রেঞ্জ কতটুক এটা ক্যামেরা কতটুক যেমন এটা এক হাজার আশি পি প্লাস আপনার ডিস্টেন্স হচ্ছে চার কিলোমিটার আর ব্যাটারি ব্যাক আপ দিবে তেইশ মিনিট একটা ব্যাটারি ব্যাক আপ দিবে তেইশ মিনিট আর জিপিএস আছে অ্যাড আছে অটো হোম ব্যাক আপনার আছে প্লাস এটার আরেকটা যে সুবিধা এটা হচ্ছে যে আপনার ভিডিও কোয়ালিটি অনেক সুন্দর আপনি অবজেক্ট টার্গেট করতে পারবেন তবে এটাতে অবজেক্ট টার্গেট টার্গেটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় ম্যাভিক প্রো এই ডিজেয়ার এটার কন্ট্রোলার রিমোট কন্ট্রোলার হচ্ছে এটা এটার আসলে এখানে দেখানোর মতো কিছুই নাই কন্ট্রোলারে কন্ট্রোলারে এটা জাস্ট ফ্লাই ফ্লাই ফ্লাইয়ের জন্য আর এখানে আমার যে আমি ডিসপ্লে যেটা ইউজ করবো ডিসপ্লেতেই সব কিছু থাকে যে আমার কত স্পিডে আছে কত দূর উচ্চতায় উঠছে আমার জায়গা থেকে কত দূর দূরত্ব আছে আর কি কি মানে টাইম টাইম অনুযায়ী এটা চলতে থাকে তো এটা গেলো ডিজাই প্যান্থমের ক্ষেত্রে এটা অনেক অ্যাডভান্স তো যারা নর্মালি বলা যায় যে ছোটোখাটো যদি ভিডিও করতে চায় বা শর্ট ফিল্মের জন্য ড্রোন কিনতে চায় সেক্ষেত্রে বেস্ট হবে ম্যাভিক প্রো তো ম্যাভিক প্রোটা কি ম্যাভিক প্রো হচ্ছে আপনার জাস্ট পকেটের মতো এই সাইজ এটা এটা কিন্তু অরিজিনাল ম্যাভিক প্রো ম্যাভিক প্রো না এটা হচ্ছে ম্যাভিক প্রোর আপনার কি বলে ভার্সন ডেমো ভার্সন তো ম্যাভিক প্রোটা এটা ডেমো ভার্সন না এটা মানে এরকম দেখতে আর কি ম্যাভিক প্রোটা রিমোট আর চায়না তো চায়না সব কিছু কপি করতে পারে তো এটা অনেক অনেক মানে এটা অনেক চিপ কিন্তু অরিজিনাল ম্যাভিক প্রো আপনার আশি হাজার থেকে ষাট হাজার টাকা পড়বে কিন্তু ওটা ভিডিও কোয়ালিটি অনেক ভালো প্লাস আপনি যদি একটা অবজেক্ট অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট আপনি যদি ওটা চারপাশে থ্রি সিটি অ্যাঙ্গেলে মুভ করে যদি ভিডিও শ্যুট করতে চান ওটার জন্য ম্যাভিক প্রো বেস্ট তো ভিডিওর জন্য যারা বিগেনার তাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে ম্যাভিক প্রো ম্যাভিক প্রোতে আপনার ভিডিও কোয়ালিটি প্লাস ব্যাটারি ব্যাক আপ প্লাস সাইজও অনেক ছোটো হয় যার কারণে ওটা আপনি যে কোনো জায়গায় খুব সহজে নিতে পারেন আর এগুলোর কি এগুলো সার্ভিসিংও একটি সমস্যা হয় মানে ডিজিআই প্যান্থমে সার্ভিসিংটা খুব কস্ট মানে এক্সপেন্সিভ অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় কারণ এটা এটার 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 আপনার কোনো কিছু বানাইতে লাগবে না এটার জাস্ট আপনি কিনবেন কেনার পরে আপনার ব্যাটারিটা জাস্ট চার্জ দিবেন ব্যাটারি চার্জে লাগাইতে লাগে আর সেট আপ করাই থাকে পরে আপনার জাস্ট খেলে ফ্লাই করতে লাগবে আর যদি আপনার কোনো একটা ভাঙে যায় ভাঙে গেলে ওটা আপনার নিজ দেখতে সার্ভিস করলে করা যেতে পারে সার্ভিস নাও করা যেতে পারে আর ম্যাভিক প্রো যেটা ম্যাভিক প্রো চিপ আপনি চিপ অনেক চিপ আপনি প্রোপালার একটা ভেঙে গেছে আপনি যায় যেখান থেকে আপনি অনলাইনে অর্ডার কিনতে পারেন ওটা সমস্যা না তো যারা ড্রোনের বিজ্ঞানের তাদের জন্য আমার একটাই যে তারা কিছু ড্রোন আছে যেমন এই টাইপের ড্রোনগুলো আছে এইগুলো তারা শিখতে পারে প্রথমে ফ্লাই করার জন্য যেমন আমার এটা 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 কিন্তু আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে জিপিএস আছে প্লাস খুব ভালো ক্যামেরা আছে এটা এখানে একটা ক্যামেরা আছে এখানে একটা ক্যামেরা আছে দুইটা ক্যামেরা আছে তো খুব ভালো কোয়ালিটির ভিডিও হয় আর কি আর এটা উড়ানো অনেক সোজা রিমোটের চার্জ আছে তো যে আমার আমার কানেক্ট দেওয়া সোজা আমি কানেক্ট দিয়ে দিলাম আমার যে পজিশন পাই গেছে লাই
কিন্তু এই ড্রোনটা প্র্যাকটিসের জন্য অনেক বেস্ট চার্জ দেওয়া হয় নাই উড়ানোর পরে আর চার্জ দেয় নাই তো এখন কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের জন্য বেস্ট রিমোট আপনার এখানে তো এটাও জিপিএস আছে তো এই যেমন এখানে আপনার জিপিএসের মধ্যে লেখা আছে এর আপনি ক্লিক দেয় অটোমেটিক ছবি ভিডিও প্লাস আপনার হোম ব্যাগ প্লাস আপনার স্পিড বাড়াতে পারবেন এই এই ড্রোনের স্পিড আপনি আপনি চাইলে বাড়াতে পারবেন এটা তিনটা স্টেপ আছে আপনার থার্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্টে উড়ানো যা সিক্সটি পার্সেন্টে উড়ানো সেম একই একই ব্যাপার কিন্তু এটা 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 শেখার জন্য বেস্ট আর কি আপনি যদি আপনার হাত ক্লিয়ার করতে চান তাহলে এরকম দুই চারটা ড্রোন ভাঙেন তাহলে আপনি ড্রোন মানে ফ্লাই আপনার রিমোটটা হাতে বসবে ভালো আর কি তো এইটা শেষ করার পরে যেটা এটা হচ্ছে এটা ধরতে লাগবে এটা বাংলাদেশে কত টাকা পরে আমি জানি না কিন্তু চায়নাতে বানাইতে গেলে খুবই কম দাম পড়ে যায় কত পনেরো হাজার বিশ হাজার এরকম এরকমও লাগে না যদি মানে বুঝে বুঝে নেওয়া যায় আর কি আর এটার সাথে মেন হচ্ছে যে রিমোটের যে ব্যাপারটা রিমোটের অনেক ভাগ আছে যেমন এই এই যে রিমোটটা আসলে এই টাইপের রিমোট এই ড্রোনের জন্য না নিলেও চলে এই ড্রোন এই 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 ড্রোনের যে রিমোট এই রিমোটটা এখন এই জায়গায় নাই তো ওই রিমোটটা ওগুলো অনেক কম দামি রিমোট কিন্তু এই রিমোটটা হচ্ছে এটা দিয়ে আপনি আরসি প্লেন আরসি প্লেন মানে আমি আরসি প্লেন দেখাচ্ছি আরসি প্লেন মানে হচ্ছে যে আমরা যে প্লেনগুলো ইউজ করি আমরা হার্ডবোর্ডের ডিজাইন করে বানাইতে পারি পাচ্ছি बुजार किच्छु नहीं तो তো এখানে অপশন যাবে দুইটা একটা হচ্ছে যে আপনি কি আরসি উড়াবে আরসি উড়াবেন নাকি আপনি ড্রোন উড়াবেন তো ড্রোন উড়ালে আপনি কী টাইপের এইখানে একটু কাজ আছে এই 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 ডিজিটাল যেই আপনার রিমোটগুলো আছে এগুলোতে একটু কাজ আছে তো এই এইগুলো আসলে একদিনে শেখা সম্ভব না ড্রোনে আর অনেক টাকা খরচ করতে লাগে তো লাগে থাকলে অবশ্যই ড্রোনে ভালো কিছু করা সম্ভব আর ফিউচারে ফিউচারের ড্রোনের অবস্থানটা মানে যতগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট আছে তার মধ্যে যদি মানে তার মধ্যে মানে বেস্ট হচ্ছে যে ড্রোনের সাইডে যাদের সাবজেক্ট রিলেটেড আর কি যারা ইলেকট্রনিক্সে আছে মেগাট্রনিক্সে আছে ইলেকট্রিক্যালে আছে তো তাদের জন্য তারা যে ড্রোন বেস ধরে ফিউচারটা হবে তাদের কারণ সামনের বিশ্বটা হবে ড্রোন বেস সব কিছু খাবার পার্সেল থেকে শুরু করে সব কিছু তো যারা শিখতে চায় এগুলো থেকে স্টার্ট করলে ভালো হবে আর আমি যেগুলো বলছি আমি মনে করি আমার চেয়ে ভালো আর গুগল আছে ইউটিউব আছে সেখানে দেখা কিন্তু আমি এখানে যেগুলো দেখালাম সবগুলো হচ্ছে যে এক একটা লেভেলের ড্রোন ঠিক আছে এখানে প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা লেভেলের ড্রোন আমি কোন লেভেলে গেলে কোন ড্রোনটা শেষ শুরু করতে পারবো তো এটা হচ্ছে ওই লেভেলের ড্রোন তো আশা করি সবাই বুঝছে মানে বোঝা যাবে কথাগুলো আর যদি কিছু বোঝা না যায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন সমস্যা নাই কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি আবার আরেকটা বানাইতে পারবো মানে আবার আরেকটা ভিডিও দিতে পারবো যদি প্রশ্ন থাকে কোনো বা স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছুর সম্পর্কে জানতে জানতে চায় চাও আর বিশেষ করে আমার পলিটেকনিকের যে ছোটো ভাইরা আসো তাদের জন্য আর কি যে ড্রোন বানানোর যে ইচ্ছা এই সেই ক্ষেত্রে তোমরা শুরু করতে পারো আর বাংলাদেশে মনে হয় এখন এগুলো অ্যাভেলেবেল আর আরেকটা ব্যাপার মোটরের ব্যাপার যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে মোটরটা আছে এটা হচ্ছে ই ম্যাক্স মনে সবচেয়ে বেশি চলে বাংলাদেশে চলে ই ম্যাক্স সবচেয়ে বেশি আর কিন্তু ব্র্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে টি মোটর যদি পাওয়া যায় তাহলে টি মোটরটা হচ্ছে বেস্ট আর এখানে এই যেমন এই ড্রোনে যেটা ইউজ করা হচ্ছে হচ্ছে টি মোটর রেসিংয়ে ম্যাক্সিমামে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে টি মোটর এটা যেটা সেনজেনে তৈরি হয় অনেক ভালো যদি বাংলাদেশে এটা পাওয়া যায় আর কি মোটরের চুজ ক্ষেত্রে চুজ করার ক্ষেত্রে ই মোটর বেস্ট আমার মতে আর রিমোটের ক্ষেত্রে যদি টাকা কম থাকে তাহলে একটা অ্যানালগ রিমোট কিনলেও হয়ে যায় কিন্তু যদি ড্রোন নিয়ে সারা জীবন মানে সারা জীবন বলতে আমি যদি আমার ফিউচারে ড্রোন নিয়ে কাজ করে যাইতে চাই তাহলে আমার একটা ভালো দেখে ডিজিটাল ড্রোন ডিজিটাল রিমোট কন্ট্রোলার নেওয়াই বেস্ট 
তো আশা করি সবাই ভালো বুঝছে বাই বাই